வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஸ்லீவுக்கு நம்ம எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க இதோட உயரம் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைங்க ஃப்ரண்ட்டில் குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ரெண்டு லைனிங்லாத்தும் ரெண்டு அந்த ப்ளவுஸோட அந்த பார்டரையும் நான் அந்த மாதிரி ஸ்லீவுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பார்டர் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று அந்த நல்ல பகுதி படுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கும் கீழே ரெண்டு லைனிங்லாத்தையும் வச்சு இந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரி நம்ம மடிச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதில் இந்த சார்ட் பேப்பரில் மடித்து வச்சுருக்க பகுதியிலேருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு மேலே அடையாளப்படுத்துகிறேன் கீழே ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே மேலேருந்து இந்த ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு இந்த லைனை வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் அடையாளம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ரெண்டுலேயும் நான் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இல்லை நீங்கள் குழிவாக கட் பண்ணாமலே நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் கூட நம்ம குழிவாக கட் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேக் சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு தான் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ இதில் மடிப்பு பாத்திரம் வச்சு அதே மாதிரி இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பர் அளவுக்கு அப்படியே நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுக்கும் அந்த பார்டரும் வருது லைனிங் கிளாத்தும் வருது இப்போ இதில் சென்டரில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸுக்கு நம்ம இப்போ தனியாக ரெண்டாவதாக கட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கும் மேலே வந்து உங்களுக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் எடுத்து வச்சுருங்க இனி ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள இதுக்கு நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் வந்து கீழே உங்களுக்கு சென்டரில் வி ஷேப்பில் வர்ற மாதிரி நமக்கு அந்த டிசைன் வருது அந்த சார்ட் பேப்பரோடவும் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு அதிகமான உயரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வைங்க நான் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து நீங்கள் ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சா போதும் ஒரு ஸ்லீவுக்கு ஒரு லைனிங் கிளாத்து இந்த மாதிரி சென்டரில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அது முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு இன்ச்சு உயரம் அதிகமாக தான் எடுத்துருக்குறோம் அந்த மடித்து விடும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து சரியாக இருக்கா அப்படின்னு இந்த சார்ட் பேப்பர் வச்சு பார்த்துக்கோங்க அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்ல கம்மியாக இருக்க வேண்டாம் இப்போ சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த சாரி கலரில் உள்ள கிளாத் வந்து மூணு இன்ச்சு சம சதுரமான பீஸ் ஒரு ஸ்லீவுக்கு இந்த லைட் ப்ளூ கலர் ரெண்டு பீஸும் அதே மாதிரி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு சம சதுரமான பீஸும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ பிங்க்லேயும் மூணு இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி வேணும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம மூணு இன்ச்சு உள்ள பீஸு நம்ம வைக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலாக மடிக்கும் போது உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப்பில் வருது கீழே கரெக்டாக அந்த பகுதியில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு தையல் போட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம மூணு இன்ச்சுக்கு சம சதுர பீஸ் பிங்க் கலர்லேயும் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் அதையும் இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுருங்க மடிச்சுட்டு ஒரு பீஸுக்கும் இன்னொரு பீஸுக்கும் கால் இன்ச் அளவு அந்த பீஸ் வெளியே தெரிகிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அடுத்ததாக இந்த லைட் ப்ளூ கலரில் உள்ள பீஸு நம்ம மடிக்கலாம் இப்போ நாலு பெரிய பீஸ் நம்ம வச்சதுக்கப்புறம் சின்ன பீஸ் அதுக்கு மேலே அந்த லைன்லையே நீங்கள் அந்த மாதிரி வரிசையாக அடுக்கி விட்ட மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க இப்போ அடுத்ததாக பிங்க் இப்போது இதில் நாலு பீஸ் நம்ம வச்சு முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பீஸ் எல்லாமே நம்ம வரிசையாக இப்போ எல்லாமே நான் தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் சைடில் உள்ள பீஸுக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ஒன்னே கால் இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸ் ஒரு சிலிவுக்கு
இந்த மாதிரி சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதுக்கும் மேலே நம்ம லைலிங் ராத்து வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் அப்புறம் ரெண்டையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் திரட்டை வச்சு கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நான் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்ன மிஷினில் நீங்கள் டபுள் ஃபுட்லே தைக்கலாம் தைச்சு விடும்போது தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு பைப்பிங்கை விட்டு வெளிப்பக்கம் அந்த தையல் வந்து தானே உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நம்ம பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ சென்டரில் உள்ள பீஸை இப்போ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உள்ள பீஸுக்கு சென்டரில் உள்ள பீஸ் கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்கிற மாதிரி அரை இன்ச் அளவு உள்ளுக்கு தள்ளி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சென்டரில் உள்ள பீஸில் அந்த ஒவ்வொரு பீஸில் உள்ள கார்னரில் இருந்து அரை இன்ச்சு வெளிப்பக்கம் நம்ம சைடில் உள்ள பீஸை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும்னா கீழே வரும்போது அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே கொஞ்சம் அகலமாக உங்களுக்கு அது வரும் அந்த கார்னர்லேருந்து வெளிப்பக்கம் அரேஞ்சு நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங்கில் உள்ள கிளாத்து உள்பக்கம் இருந்ததுன்னா அது நல்லா அந்த கிளாத்தோட செட் ஆகிருக்கும் இப்போ மேலேயும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ அடிப்பக்கமாக திருப்பி பார்த்தோம் அந்த சைடில் இருக்கிறத தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் காலிஞ்சு அளவு கிளாத் இருந்தாலே போதும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் முன்பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குற டைமில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்கும் உங்களுக்கு மாறாமல் உங்களுக்கு சரியான அளவில் உங்களால் தைக்க முடியும் இந்த மாதிரி அந்த முக்காலிஞ்சுக்கு ஒரு தையல் நீங்கள் தைச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ எல்லாமே நான் ரெண்டு ஸ்லீவும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இந்த ப்ளவுஸில் பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குனா அந்த ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அந்த ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரை எல்லாமே நான் உள்பக்கமாக கைத்தையில் போட்டு தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் நீங்கள் வேணால் அந்த கார்னரில் எல்லாம் பீட்ஸ் வந்து கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வச்சாலும் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும் இதை நான் சும்மா அப்படியே பிளைனாகவே விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஈஸியான முறையில் தைக்கிறது தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிக்னர்ஸ் எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்